Hi dear students, welcome to the session. Now I'm Bala sir. Today we are going to discuss three important concepts. Three mukhya mana, rumbave pala yadangalla pain bada kodiye concepts sevandu paaka pora. Yena na concept paaka pora amdin gada na first day paathar la. Number one is Lamy theatrum. So idu vandu na mukhe two mark layo three mark layo definition ake ekla. அல்லது இதை பயன்படுத்தி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் லாமி தேற்றம் லாமிஸ் தியரம் லாமிஸ் தியரம் த செகண்ட் கான்செப்ட் விச் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இஸ் ரெண்டாவது மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி மொத்த நேர்கோட்டு உந்த அழிவின் அழிவின்மை விதி உந்த மாறா விதின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அழிவின்மைங்கிறத நமக்கு யூஸ் பண்ணல இப்போ உந்த மாறா விதி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன தாக்கு விசை கன தாக்கு விசை அதனுடைய எடுத்துக்காட்டுகள் கன தாக்கு அல்லது கன தாக்கு விசை அதாவது இம்பல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மொத்த நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் கனத்தாக்கு விசை அப்படிங்கிறது இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கனத்தாக்கு என்பது இம்பல்ஸ் ஸோ தீஸ் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து லேமி தேற்றம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மைய விசைகள் ஒரு மைய விசைகள் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பாயிண்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் இந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணலாம் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து இது எஃப் ஒன்னாக இருக்கலாம் இது எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணலாம் எங்கே ஆக்ட் பண்ணுது ஒரு பாயிண்ட் மேலே ஒரு புள்ளி மீது செயல்படக்கூடிய விசைகளை ஒரே பாயிண்டில் வந்து சேரணும் எல்லா ஃபோர்ஸும் எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து ஒரு பாயிண்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது இந்த ஒரு மைய விசை நான் சொல்கிற டெஃபினேஷன் இப்போ இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வென் ஃபோர்ஸஸ் or acting at a point when forces may be two forces or three forces or more than that acting at a point is called concurrent force ore pullil seyalpadakoodiya visaigalai nam enna solrom concurrent forces oru maiya visaigal appdi nam solrom inda concurrent forces enna vaga irukka vendiyadilla appadina ore talathil iyangakoodiya visaigalaga irukka vendiyadilla oru force ipdi act pannalam oru force ipdi act pannalam ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் பண்ணலாம் ஸோ தேர் ஆர் மெனி தேர் கேன் பி மெனி டைரக்ஷன்ஸ் ஓகே நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா ஸோ வெவ்வேறு திசைகள்லேருந்து நமக்கு வரலாம் வெவ்வேறு தளங்கள்லேருந்து வரலாம் நம்ம ரைட் இதை எப்போ ஒரு தள வெக்டர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா வென் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆர் இன் த சேம் பிளேன் ஒரே தளத்தில் அமையக்கூடிய ஒரு மைய வெக்டர்களாக இருக்குமே ஆனால் அதுக்கு பேர் கோ பிளானார் வெக்டர்ஸ்ன்னு பேர் கோ பிளானார் வெக்டர்ஸ் இந்த கோ பிளானார் வெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரே தளத்தில் அமையும் ஒரே தளத்தில் அமையாத வெக்டர்களை வந்து நம்ம கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரே தளத்தில் அமையவும் செய்யலாம் ஒரே தளத்தில் அமைந்தும் அந்த புள்ளியின் வழியாக செயல்படலாம் அல்லது புள்ளியை நோக்கியும் செயல்படலாம் அதுவும் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஸோ பெரிய வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் கிடையாது இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது நம்ம லேமி தேட்டுறதுக்கு என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோ பிளானர் மற்றும் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குன்னா கோ பிளானராக இருக்குது கோ பிளானார் வெக்டர்ஸ் நான் சொல்ல புரியுதா ஒரு தள வெக்டர்களாகவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஒரு மைய வெக்டர்களாகவும் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு வெக்டர்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஓ ஹியர் ஐ டேக் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் மூன்று விசைகளை நான் இப்போது எடுத்துக்கொள்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து எஃப் ஒன் வெக்டர் எஃப் டூ வெக்டர் எஃப் த்ரீ வெக்டர் நம்ம எடுத்
So, in the point of wall, if three forces act on the one force, if they act on the so this is F1 vector, another force is acting. <coughs> So, in here in the Nala once again, one point to cover the point learn the valley lane pola. Ademar, you know, force one day in the direction like Panade. So, either F2 vector and the point to the Varnanilla and the point learn the poke could be a vector in a concurrent vectors in the solar. You know, one force one the F3 vectors F3 vector. So, Motta one the moon force one thing act Panade F1 vector. F2 vector, F3 vector act on the they are concurrent forces. Why we call them as concurrent force? Abhi na yes or In the moon vector, one pulley lirin the sail padgara the. Alad one pulley ei noki sail pata alam madh concurrent force tha. But in the concurrent forces, when the coplanar force aga irikara the one thala vector galaga ka irikara the abhi na yaha vachenge. Yes. Ipa angle between the F2 vector and the F3 vector when the let it be alpha no chikla. F2 F3 angle alpha and F3 Q F1 angle and beta and F1 F2 angle and gamma and So they are the respective angles. Now, so the F2 F3 angle alpha and F1 opposite f2 opposite at the same time angle between f1 vector and f3 vector on the beta f3 opposite f3 at the same time angle between the f1 vector and f2 vector this is gamma ipa lamy enna solranga appadina according to the lamy's theorem when three forces acting at a point o and the system is at equilibrium moonru one thala matram, one maya visagal, segal patte, one pulli ila, and the pulli ei samani la il It should be maintained at the equilibrium. Adha ramma mukhya. Yena ipo one direction la force apply achna, in the pulli one pakka nagaro. In the pakka, in the pakka one force act pannam bodo yena agala, idu vera one direction la, idu rendu ko mulla result anda nagaro la. Inna one force na ma idu rendaiyo. Nama balance under the car, in over force in a Kudutamna in the point of the Yenavarakla, equilibrium point la, they are at the Irkala. So on the Madri system equilibrium la, Samanila il Irkumbo, the Enasurangana, Uru Visa in Uday Yenmadip, Uru Visa in Uday Yenmadip. The magnitude of the one force is directly proportional to sign of angle between the other two forces. If you have a force, like you can see the force. And the force is the same as the force. That is the sign value. 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 In a way, Samani Layil, Yirkum, Mundru, Vurdala Matrum, Vurumaya Visagal Konda, or Amipil. We consider a system in which co planar and concurrent forces are acting at a point, and those forces maintain the point, maintain the system at equilibrium, and the Vurumaya Matrum, Vurthala Vector Gal, and the Amipai, Samani Layil, Vaikum Bodhi, Vuru Visayan Yenmadipu. The magnitude of the one force is directly proportional to the angle between the sign of angle between the other two forces. Matra yerande visagal kadaipata konathin sign madipuk near taka vilirukum abding rada and the statement and the theorem madha solade. Let me first take this one. Upper modulus of f1 vector yenavago apri mathematical aladanuna is proportional to sin alpha. So, rapurida. That's why I'm telling you that the moon is a vector, a vector, a vector, a vector, a vector, a ஒரு a vector, 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 a 
modulus f2 vector is directly proportional to sin beta. Okay, va? That's why f3 vector is modulus f3 modulus f3 vector is equal to the is proportional to is proportional to either end either come both that is f3 either come both angle opposite angle gamma up in our own sine gamma put it up okay up a proportional on the equal to come out of the nsa war constant for oma constant for up in our own either step out of the color in a little woman modulus f1 vector divided by sine alpha and rather over a morally or a constant are they mother a modulus f2 vector divided by sin beta is equal to a constant or morally similarly modulus f3 vector divided by sin gamma is equal to morally yellow ratio may not be all the ratios are constant of insulin down now in the moon I am a one not yet the other time I believe living a you will write like this modulus f1 vector divided by sin alpha that is equal to modulus f2 vector divided by sin beta that is equal to modulus f3 vector divided by sin gamma is equal to constant this is so called what lamb is there for it I per parna lamy theater thin party or a pulley in another war a my pill moon drill or a my a matter of war a tala vector girl say help at a pulley a summon in a yield by to look on board a war we say in in my poor modulus of a vector force vector is directly proportional to sign of angle between the other two vectors or we say in a in my poor matra year and we say gonna create but a corner thin sign mother pick a near the heavily recum and the value of the can up a f1 better day a model as well even the f2 f3 came to put a corner thin sign with the sign alpha work direct proportion at the whole f2 vector the model is a combo the other car opposite are good a beta or a sign value sign beta good at proportion f3 vector to come for the other car opposite are good a angle gamma or a sign value could add proportion up a equal to come out the body yellow may constant down there in the ratio of the constant up a model as f1 rather morally into sign alpha up a sign alpha a kilo going on the debate permitting in a model as f1 vector by sign alpha was a model as f2 vector by sign beta was a model as f3 vector by sign gamma was a all the ratios are constant so totally we can write it as model as f1 vector by sign alpha that is equal to modulus f2 vector by sin beta that is equal to modulus f3 by sin gamma all are equal to constant of being rather number to create the record here or equation and this mathematical expression is called a lamb is theorem lamb is theater mineral like a particular the very head angle like the kind of girl like we not in a pine but the forum பார்க்கலாம் so let me get from Puri that so this is very clear statement number for the work you know yeah what am I participating in a kind of a look for you next okay now I will discuss about other than a minute about law so let me take from part that's so over three more question if on the guy like you okay so from over way okay I'm on a question I'm not ready to check me out of the either one okay I'm on a question that in a sorry I'm a okay I'm on a question that நாம் எடுத்துக்கிட்ட மூணுமே இப்போ முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் மொத்த நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி இப்போ இந்த மாறா விதி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சர்வேஷன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் த்ரீ லாஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன்ஸ் மூன்று முக்கியமான மாறா விதிகளை வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வந்து வி சி எவ்ரி வேர் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஆற்றல் மாறா விதி புரியுதுங்களா ஸோ மாறா விதியில் மாறா விதியில் மூன்றுக்கு மாறா விதி என்று சொல்லக்கூடியதில் வந்து த்ரீ இருக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஆற்றல் மாறா விதி ஆற்றல் மாறா விதி ரெண்டாவது நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி மூணாவது 
கோண உந்த மாறாவிதி ஸோ ஆல் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வி கேன் டிஸ்கிரைப் தி மோஷன் ஆஃப் த பாடிஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கன்சர்வேஷன் லாஸ் இந்த மாதிரியான மாறாவிதிகளை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பொருள்களுடைய இயக்கத்தை வந்து ரொம்ப தெளிவாக நம்ம விளக்க முடியும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சர்வேஷன் லாஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஒன் இஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் மூணையுமே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரூவ் நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி நம்ம ஏற்கனவே லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமா ஐ திங்க் ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து லாஸ்ட் சாப்டரில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ உந்தம்னா உங்களுக்கு தெரியும் உந்தம் என்பது ஒரு பொருளின் மீது என்னது ஒரு விசை செயல்படும் பொழுது அந்த பொருளில் உந்த மாறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது உந்த மாறுபாட்டு வீதத்தை நம்ம ஏற்படுத்துன்னு சொல்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய உந்த மாறுபாடு உந்த மாறுபாட்டு வீதம் சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து செயல்படுத்தப்படும் விசைக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ நமக்கு தெரியும் லெட்டஸ் கன்சிடர் டூ பார்ட்டிகிள்ஸ் பார்ட்டிகிள் ஒன்று இது வந்து பார்ட்டிகிள் டூ வி ஹேவ் டேக்கன் டூ பாடிஸ் இரண்டு பொருள்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அல்லது இரண்டு துகள்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாடி கேன் எக்ஸர்ட் ஃபோர் ஆன் ஃபோர்ஸ் ஆன் த செகண்ட் பாடி அட் த சேம் டைம் த செகண்ட் பாடி கேன் எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஃபஸ்ட்டு பாடி நான் சொல்கிறது புரியுதா ஒன்றாவது பொருள் வந்து ரெண்டாவது பொருளின் மீது ஒரு விசையை செயல்படுத்தும் பொழுது அதற்கான எதிர் நீட்டினுடைய மூன்றாவது விதி இது ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணுறோம் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டினுடைய ரெண்டாவது விதியும் நியூட்டனுடைய மூன்றாவது விதியும் சேர்த்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் விசைனாவே அது நியூட்டனுடைய ரெண்டாவது விதி செயல் எதிர் செயல் அப்படின்னாக்க அது நியூட்டனுடைய மூன்றாவது விதி ஸோ ஹியர் த ஃபஸ்ட் பாடி எக்ஸர்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் த செகண்ட் பாடி முதல் துகள் அல்லது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருளின் மீது ஒரு விசையை செயல்படுத்துகின்ற போது என்ன பண்ணோம் ரெண்டாவது பொருள் அல்லது ரெண்டாவது துகள் வந்து முதல் பொருளின் மீது ஒரு விசையை கண்டிப்பாக செயல்படுத்தும் இது ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் செயல் விசை எதிர் செயல் விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை எப்படி எழுதுவோம் நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக இப்போ எஃப் ஒன் டூ வெட்டுனா என்ன எஃப் எஃப் ஒன் டூ வெட்டுனா என்ன அர்த்தம் எஸ் ஒன்றாவது துகளின் மீது இரண்டாவது துகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை அதே போல் எஃப் டூ ஒன் வெட்டர்னா ரெண்டாவது துகளின் மீது ஒன்றாவது துகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்னு ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா யாவும் வச்சுங்க இப்போ இந்த ஒன்றாவது துகள் ரெண்டாவது துகளின் மீது செயல்படுத்தக்கூடிய விசை அது எது இது அதே மாதிரி ரெண்டாவது துகள் ஒன்றாவது துகளின் மீது செயல்படுத்தக்கூடிய விசை இது இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம கன்வென்ஷனில் எப்படி எழுதுகிறோன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஒன்றாவது துகளின் மீது இரண்டாவது துகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை எஃப் ஒன்ட்டுங்கிறது என்ன எதன் மீது எது விசையை செயல்படுத்துகிறது ஒன்றாவது துகள் மேலே ரெண்டாவது துகள் வந்து ஒரு விசையை செயல்படுத்துது எஃப் டூ ஒன்கிறது என்ன ரெண்டாவது துகளின் மீது ஒன்றாவது துகள் வந்து ஒரு விசையை செயல்படுத்துகிறது ஹியர் எஃப் ஒன் டூ இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி பை த செகண்ட் பாடி எஃப் டூ ஒன்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆன் த செகண்ட் பாடி பை த ஃபஸ்ட் பாடி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதுகிறேன் அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன் செகண்ட் லா திஸ் எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் கேன் பி ரிட்டர்னஸ் இது என்ன நடக்குது ரெண்டாவது பொருள் வந்து ஒன்றாவது பொருள் மீது ஒரு விசையை செயல்படுத்துதுன்னா எதில் உந்த மாற்றம் ஏற்படும் ஒன்றாவது துகளில் ஒரு உந்த மாற்றம் ஏற்படும் அண்ட் திஸ் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஸ் டிபி ஒன் பை டிடி ஓகேவா திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெக்டர் குவான்டிட்டி இது எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது துகளின் மீது ஒன்றாவது துகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை இதன் மேலே இது ஏற்படுத்தக்கூடிய விசைனா அப்போ இதில் வந்து உந்த மாற்றம் ஏற்படும் அப்போ இது என்னாகும் டிபி டூ வெக்டர் பை டிடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஷன் இது பார் இருந்ததுன்னா இது ரியாக்ஷனாக இருக்கும் அப்போ டிபி ஒன் பை டிடி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிபி டூ வெக்டர் பை டிடி இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா டிபி ஒன் வெக்டர் பை டிடி ப்ளஸ் ஆயிரும் டிபி 
2 vector by dt that is equal to 0. This is the same thing. d by dt is the differential operator. We will get p1 vector plus p2 vector is equal to 0. This is the meaning of the differential calculus. d by dt of constant morally with respect to the time or with respect to the position or differentiate the answer is 0. Then d by dt of this quantity becomes 0. What is it? p1 vector plus p2 vector is equal to morally is equal to constant. What is this? p1 is the momentum of the first body. p2 is the momentum of the second body. Both forces are in the same line. Now, this is the force act on the momentum in the direction. This is the momentum in the direction. Force or direction is the momentum. Right? This is the force or direction. The momentum. So, they are in the same line. We call it as linear. That's why we call it near coat to undam. So, what is near coat to undam? What is the same thing? The same thing is the same thing. எப்படி சொல்லனும் புரவிசை எதுவும் செயல்படாத நிலையில் புரவிசை எதுவும் செயல்படாத நிலையில் அமைப்பினுடைய மொத்த உந்தம் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் மொத்த நெற்கோட்டு உந்தம் மாறவில்லை இஸ் அ கான்ஸ்டன் இதுதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் இதுவே அமைப்பினுடைய மொத்த நெற்கோட்டு உந்தமாறா விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப p1 வெக்டர் p2 வெக்டர் இப்ப வந்து सपोज வந்து p1 ல ஏதாவது चेंजेस வந்தா கூட P2 என்ன பண்ணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிரோம் P2 வந்து P1 இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா P2 குறையணும் P2 இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா P1 குறையணும் பட் எனிஹவ் தி டோட்டல் மொமெண்டம் ஷட் பீ கான்ஸ்டன்ட் அதுதான் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது சோ ஸ்டேட்மென்ட்டா உங்களுக்கு 2 மார்க் क्वेश्चन இல்ல மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதியை வரையறு அப்படிን கேள்வி கேட்டா என்ன எழுதணும் என்ன எழுதுவீங்க புரவிசை ஏதும் செயல்படாத போது ஒரு அமைப்பினுடைய மொத்த உந்தம் மாறவில்லை எனில் அவ்வளோதான் ஒரு அமைப்பினுடைய மொத்த உந்தம் எப்போ மாறினா புறவிசை செயல்பட்டால் மாறும் புறவிசை செயல்படாத நிலையில் தான் நம்ம சொல்லணும் வென் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சிஸ்டம் இஃப் த டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப் த சிஸ்டம் அது என்ன விதமான அமைப்பை வேணாலும் இருக்கலாம் அதில் வந்து அது டோட்டல் மொமெண்டம் மாறலை அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் அமைப்பினுடைய மொத்த நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் கான்செப்டு வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் கியர் ஓகே புரியுதா பாருங்கள் ஒரு அமைப்பினுடைய மொத்த நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி என்பதை நம்ம இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா கனத்தாக்கு அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் கனத்தாக்கு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நம்ம கிரிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து கேட்ச் பிடிப்பாங்க அது பேட்ஸ்மேன் பயங்கர ஸ்பீடாக அடிப்பார் கேட்ச் பிடிக்கும்போது எப்படி பிடிப்பாங்கன்னா அந்த பாலை வந்து வாங்கின உடனே அப்படியே ரிசீவ் பண்ணும் பாலை வாங்குறது அதுக்கு பேர் பால் வந்து ரிசீவ் ஆகிறது பாலை நீங்கள் பிளாக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கையில் உள்ள விரல் உடஞ்சி போயிடும் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வரும் ஏன்னா அது உங்கள் கை விரலை தொடும்போது அதோடைய மொமெண்டம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் மொமெண்டம் எங்கே ஃபாஸ்ட்டாக குறையுதோ மாறுதோ அப்போ அது அதிகப்படியான விசையை வந்து கொடுக்கும் அதாவது ஷார்ட் டைமில் ஒரு கொல்யூஷன் நடக்குது ஒரு மோதல் நடக்குது அப்படின்னா வென் த டைம் இன்டர்வல் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக அந்த மோதல் நடக்கும்போது அங்கே very huge amount of force will be delivered adhigapadiyana oru visai vandu anga namakku kadaikum appo adu vandu namakku periya aabathai uruvaakum appo neenga andha ball ah vandu receive panninga ipo ipdi vaangnaalum seri sila per ipdi vaanguvaanga sila per mela vandhuchuna ipdi vaanguvaanga eppadi vaangnaalum andha time ah vandu nama enna panna time of contact nu solluvom andha time of contact thodarbu kaalathai vandu neenga increase panninga appadina andha force ah vandu nama korakkalam அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம கன தாக்கு ஒரு கன நேரத்தில் தாக்கப்படுகின்ற விசை கன நேரத்தில் தாக்குகின்ற விசை மிக குறைவான நேரத்தில் மிக அதிகமான விசை ஒரு புள்ளியில் செயல்படுமேயானால் அல்லது ஒரு பொருளில் செயல்படுமேயானால் அந்த விசைக்கு பேர் கன தாக்கு விசை 
ஓகே அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் கணத்தாக்கு என்று பெயர் இம்பல்ஸ் வி கால் இட் ஆஸ் இம்பல்ஸ் ஸோ இம்பல்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ரைட் இம்பல்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் இன் அ ஷார்ட் டைம் வெரி ஷார்ட் டைம் இஃப் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் டெலிவர்டு தென் த ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காரில் எல்லாம் வந்து காரெலாம் இப்போ நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி அல்லது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நீங்கள் போகும்போது எயிட்டிக்கு மேலே போகும்போதே இப்போலாம் வந்து காரில் வந்து சேஃப்டி சிஸ்டம் நிறையா கொண்டு வந்துட்டாங்க வந்து ஏர் பலூன் வச்சுருக்காங்க ஏர் பேக் வச்சுருக்காங்க ஏர் பேக் சப்போஸ் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போய் நம்ம மோதும் போது என்ன ஆகுனா ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அது சீல் பெட்டு போட்டு போனால் கூட அதாவது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஹெட் ஆன் கொல்யூஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் இமீடியட்டாக மொமெண்டம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குறையும் மொமெண்டம் ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் இன்டர்வெலில் எக்ஸசிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு நிறைய ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து கிடைக்கும் அப்போ மோதும் போது அதிகப்படியான ஃபோர்ஸில் போய் மோதும் போது நமக்கு பெரிய பேராபத்து ஏற்படலாம் மரணம் கூட வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஏர் பேக் வந்து அந்த மோதின கண நேரத்தில் வந்து ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பலூனில் போய் நம்ம மோதும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த டைம் ஆஃப் கான்டாக்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த நேரத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் போது அது குறைவான விசையை நமக்கு ஏற்படுத்தும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ நீங்கள் லாங் ஜம்ப்பு விளையாண்டு விளையாண்டுருப்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் இங்கேருந்து ஓடி போயிட்டு ஜம்ப் ஆகி நீங்கள் லேண்ட் ஆகும்போது சாதாரண ஹார்ட் ஃப்ளோரில் கட்டாந்தரையில் போய் குதிச்சிங்கன்னா காலை எந்த அளவுக்கு விளைக்குது ஆனால் அதுவே அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க மணல் நிரப்பியோ அல்லது வந்து பஞ்சு பொதி போட்டோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம லேண்ட் ஆகும்போது நமக்கு கால் வந்து சேஃபாக லேண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஹை ஜம்ப்பில் உயரம் தாண்டுதல் இல்லையா அங்கே மேலேருந்து குதிக்கும்போது ஹார்ட் ஃப்ளோராக இருந்தால் நமக்கு இன்ஜுரி வரும் காயம் வரும் அதுக்காக தான் கீழே வந்து பெட்டு போட்டு மேலேருந்து குதித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கால் வலிக்காது ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறோம் அந்த இம்பல்சி ஃபோர்ஸை குறைக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறோம் ஸோ புரியுதா தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு ரெடியூஸ் த இம்பல்சி ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு வர ஸோ கன தாக்கு விசை ஒரு கன நிறத்தில் தாக்குகின்ற விசை தான் கன தாக்கு விசை அது எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் மிக அதிகமான விசை மிக குறுகிய நேரத்தில் ஒரு பொருள் மீது செயல்பட்டால் அந்த பொருளின் மீது செயல்படக்கூடிய அந்த விசைக்கு பேர் கணத்தாக்கு விசை இன் அ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் வென் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் இயர் பாடி இட் இஸ் கால்டு இம்பல்சி ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஹோல் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு இம்பல்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அப்போ வி நோ தட் வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ விசை என்பது நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் டிபி பை டிடி ஆர் எஃப் இன்ட்டு டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நோ that is equal to dp okay so if you want to calculate the change in momentum abina you have to integrate this from initial to final dp is equal to integral from the time t1 to t2 f dt nam solrom if you take integration namak enna kadaikum p kadaikum so from the initial to final momentum we are getting this quantity f into dt from t1 to t2 nu eludhikrom and this is p final minus p initial conditions porrom upper limit minus lower limit p final final momentum minus initial momentum irudhi undam thodaka undam is equal to integral t1 to t2 f dt nu kadaikidhu and this term is called idha tha nam enna solrom delta p nu solrom change in momentum is equal to integral t1 to T2 F dt in kadaikidhu am i right so this is called a change in momentum adin solrom at the same time if you take the time interval t2 minus t1 that is called delta t in solalam delta t endru eduthukollalam appa in the integration part work out panona t1 to t2 f delta t la f dt la when the force is constant maarada visai seyalpadugindra edangal la when the constant force is applied we can write this as t1 to t2 dt in solla and this will be f into integration dt ingirathu t the limits t1 to t2 and this will be f into t2 minus t1 varuma and this time interval is called delta t ipa parunga ipa delta p oda value adha change in momentum oda value eppadi kedaikidhu f into delta t in kedaikidhu so this change in momentum delta p is equal to f into delta t in kedaikidhu illaya this change in momentum is called what impulse impulse vandu eppadi solrom appadina 
we call it as j. So, j equal to delta p. Epodume, j equal to delta p is the impulse. And the corresponding force is called impulsive force. Appa, f is equal to j by delta t. In solano, all the delta p by delta t. So, for the so, this is when the interval becomes very, 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 very small. In the delta t, in the value of the value of the value the impulsive force of the value of the value So, the value of 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 so, in that case, it will deliver maximum force. Then, we will be able So, that is the concept. Then, we will the delta t and extend it. We will be able to the force and impact of the force. We will be able to the force. In the case of the unit of impulse, impulse f in delta t is unit of newton second. Newton second. Impulse, change in momentum. In the force into time is the Newton second. Is Understand this? This is only for constant force. In the case of variable force, how do you Variable force is the same. We know integration. diagram constant force Variable force is the Impulse x axis is time y axis is force force is constant force between the two intervals t1 t2 interval force vandu constant constant force the area under this line the line is the area we call it as we call it as area f into t2 minus t1 Appa f into delta t f into delta t enna? That is equal to change in momentum. This is the area of the impulse. The area of the impulse is the area of the impulse. F into delta t is the And this is equal to F into delta t. Okay, I am going to tell you. In the case of... Now, the average force is here. The average force is here. This is the F average. What do you say about the average value? What do you say about the impulse value? We can calculate the value. Uh, in the case of variable force, I am going to say that is the Mara Visa. This is the Mara Visa, constant force. In the case of variable force, we have a regular shape. So, this is the case of 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 the Area by summation process. Kuti contributing to the rectangular strip support. We have a band of the area. So, when you decrease the interval, we the summation of the integration. We have the area. This the maximum. This is the maximum. This is the maximum. This is the maximum. This is the the maximum. But in the case of f in delta t, here the intervals are now in the calculus. If you look at this, you can see the certain area is left eye. So, you can see the correct way. So, that's why we do it. The delta t is in the tens to zero condition. We go to the value of the integral calculus. We go to the integral t1 to t2. We go to the integral f dt. So, this is for the constant force, this is for the variable force. So, here the impulse is calculated by integral calculus. Here you can find out the integral. Without integral calculus, you can find the impulse easily. So, Maratha Visayi Purutha Varakki, Nama easy avandhu. And the force ayyum, Kala Yedevaliyum Perukkuni Enna, Uulukku vandhu Kanathakku Madhipa Kandu Pudicchala. But, inge, this is calculated only with the help of the Integral calculus. So, if you want to see this in the case, you can see the impulse in the case. Anyhow, this impulse process, we will see all the pins in the collisions. We will see all the pins in the shock absorber. We will see the car shock absorber. We will see the bike shock absorber. 
இப்போ புல்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போகிறாங்க ஜம்முன்னு போகிறாங்க இல்லையா இப்போல்லாம் பைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா கிட்ட வந்துருச்சு பைக்கு மூணு லட்ச ரூபா அந்த மாதிரி பிஎம்டபிள்யூவில் பைக் வந்துருச்சு அந்த ஷாக் அப்சார்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சைக்கிளில் போகும்போது நமக்கு என்ன ஷாக் அப்சார்பர் இருக்க போகுது இடுப்பு வலிக்குது சைக்கிள் ஓட்டும்போது ஸோ அதே அந்த பைக்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சஸ்பென்ஷன் ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் வந்து ஹைட்ராலிக்கில் வந்துருச்சு இன்னும் ஸ்மூத்தான ஷாக் அப்சார்பர்லாம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் டேரெக்டாக வந்து அந்த அதிர்வு வந்து நம்ம பாடிக்கு வராமல் அந்த ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம் ஷாக் அப்சார்பிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த டைமை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் செயல்படக்கூடிய டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸோடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சி போயிடுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடிக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த விசையினுடைய என்மதிப்பானது குறைந்து விடுகிறது அதனால் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பயணிக்கிறோம் இல்லைனா சாக் அப்சர்வ் சரியாக இல்லைன்னா அதிர்வு தாங்கிகள்னு பேர் அந்த அதிர்வு தாங்கிகள் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த மெக்கானிக்கும் தெரியாது அவனுக்கு ஷாக் அப்சர்வர்னு சொன்னால் தான் தெரியும் அதிர்வு தாங்கிலாம் சொன்னால் தெரியாது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்லேயும் வந்து பயன்படுகிறது ஸோ சில நேரங்கள் என்ன கேட்பனா இந்த கணத்தாக்கு விசை தொடர்பான எடுத்துக்காட்டுகள் கூட நமக்கு வந்து கேட்கலாம் உனக்கு தெரிந்த எடுத்துக்காட்டை சொல்லிவிட்டு எப்படி வந்து அந்த கணத்தாக்கு விசையை குறைப்பாய் அப்படின்னு கூட நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் இதுக்கான ஆன்சர்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ மூன்று மிக முக்கியமான கான்செப்டை வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லி தந்திருக்கிறேன் ஒன்று லாமி தேற்றம் லாமி தேற்றத்துக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டாவது நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி புரியுதா ஸோ டோட்டல் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இம்பல்ஸ் அண்ட் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஹவு டு கேல்குலேட் இம்பல்ஸ் கணத்தாக்கை மாறாத விசைக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் மாறக்கூடிய விசைக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ வீடியோவை குறைந்தபட்சம் ரெண்டு முறை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் புக்கையும் எடுத்து படிக்கணும் படிக்கும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் தொடர்ந்து பாடுங்க ப நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு உங்கள் டீச்சர் உங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் கையில் வந்துடும் ஸோ உடனடியாக நீங்கள் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதுக்காக தான் உங்களை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டெய்லி அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்கள் கைக்கு உடனடியாக வரும் கீப் வாட்சிங் கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் தேங்க்யூ